Cara, mas surgiu uma dúvida aqui pra mim também. Porque assim, muitas vezes a mulher, ela fica procurando aquele par perfeito. Aí, muitas vezes tem aquele que, teoricamente, seria perfeito. Que o cara é amigo, o cara é fiel, o cara mima, o cara faz tudo Não por ela. Nada. Mas ela despreza. Aí chega aquele que esculhamba, chifra, bota pra chorar, deixa esperando. Enfim, apronta bastante, aí ela se apaixona. Por que isso acontece? É uma programação mental nem também, mundo, Israel? Nem todo mundo, tudo é. Nem todo mundo está Sem generalizado ou preparado para ter um relacionamento. Todo, muitas pessoas dizem que querem ter, mas nem todo mundo está preparado para ter. Bora falar um pouco sobre essa preparação. O que é essa preparação? Essa pessoa, de fato, sabe o que é, o que é um relacionamento? Essa pessoa sabe que não existe para perfeito, porque não existe? Ela está preparada para agregar valor... Ela está preparada para que o outro agregue valor na vida dela? Quando não, a melhor desculpa que ela tem é encontrar alguém que, durante um período, o sexo é bom, o beijo é bom, o presente é bom, mas depois não dá certo, porque ela simplesmente não está preparada para seguir, a frente a, seguir em frente a dois. Então, quando eu não estou preparado para algo, eu preciso que algo dê errado para que eu não siga. Então... Essa é uma das explicações, mas uma outra explicação uhum. que a gente pode falar também é a fidelidade à família de origem. Quer falar? Sim. É, é importante olhar para o passado dessas pessoas. O passado, quando a gente fala, é para, para o ponto de partida de cada um. Né? Como que foi a relação do seu pai, da sua mãe, dos seus avós? E relações passadas também? Sim, Sim na verdade, a gente Bom, tá tem a, a, a... Nós tendenciamos a arrastar né, e a cumprir com os nossos padrões de família. Né? Na grande maioria das vezes, essas mulheres, que o caso que o Anderson citou, que são mulheres que até encontram um cara legal, mas não esse é. cara não, não presta, é porque ela vivenciou isso. Né? A mãe dela vivenciou isso, ou o pai dela, ou a avó dela, uhum. vivenciou um relacionamento frustrado, né? um relacionamento tóxico, abusivo, e aí por mais que ela encontre esse cara, esse cara não vai servir para ela, porque está fora do padrão de que ela aprendeu a conviver, do que ela viu na infância dela. Então, se essa pessoa ela não olha para ela ao ponto dela se curar, de quebrar esse ciclo, ela, vai, ela tendencia a repetir a história da família dela.